press the bell icon on the YouTube app and never miss another update. அதிகபட்சம் <laughs> குற்றவாளியின் வயதையும் குடும்ப சூழ்நிலையும் மனதில் கொண்டு இளம் குற்றவாளிகள் பள்ளியில் பதினான்கு ஆண்டுகள் தண்டனை அனுபவிக்க தீர்ப்பளிக்கிறேன்
என்ன காத்தமுத்து என்னாச்சு இன்னும் ஒரு அடி தோண்டா தண்ணி பீச்சிட்டு வந்துடும் சந்தோஷம் எப்படியோ தண்ணி வந்தா சரி ஆமா மத்தவங்களா எங்க போயிருக்காங்க எல்லாரும் சாப்பிட போயிருக்காங்க ஆனா இதே கணத்து தண்ணியில கைய கால அலம்பிக்கிட்டுதான் சாப்பிட போகணும்னு வெறியோட வெட்டிட்டு இருக்கேன் போன காரியம் என்னாச்சு அத ஏஜமா கேக்குறீங்க நம்ம காத்த முத்து கிணறு தோண்டும் போது மண்ணு சரிஞ்சு விழுந்து பாவம் அந்த கிணத்து குளிச மாதிரி ஆயிட்டான் அட பாவமே தங்கச்சல மாதிரி அழகா இருப்பா வாழ வேண்டிய வயசுல கட்டின புருஷனை காவு கொடுத்துட்டு அவ கதறன கதறல பார்த்தா கல்லஞ்சு கூட கரைஞ்சிடுங்க இனி அவ கதி என்னடா ஆறுதல் சொல்லி உதவி செய்ய ஐயா வர தகவலையும் சொல்லிட்டு வந்தோம் கொஞ்சம் பணம் கொடுத்தா நிலபணம் வாங்கிட்டு பொழைச்சுக்கிறதா சொல்லிட்டா புரிஞ்சுகிட்டாளா வெள்ளச்சிலைய விடுஞ்சதுக்கு அப்புறம் கட்டிக்கிறேன்னு சொல்லிட்டா விளங்காமலே சொல்லுவா ஆக காத்த முத்து கிணறு செரிஞ்சு செத்துட்டான்னு உங்களுக்காக கஷ்டப்பட்டு பிடிச்சு கொண்டாங்கியா ஐயா வழக்கம் போல இத சூப்பு வச்சிரு சரிங்க என்ன அலங்காரம் யாராவது பார்த்தா காரி தொப்புவாங்க புருஷனை
நினைக்கிறோம் <laughs> அந்த தெய்வத்தை பத்தி நீயே அவதூறு கிளப்பலாமா யாரோ வேண்டாதவங்க கிளப்பி விட்ட பொருள் இங்க இது உங்களை பத்தி நான் அப்படி பேசியிருந்தா என் குடும்பமே உருப்படாதுங்க இந்த இடுப்பு துண்டை போட்டு தாண்ட முடியுமா தாண்டனுங்க என்ன முடிச்சு இது ஆலத்தமன் கோயில் பிரசாதமுங்க போலீஸ் இன்ஸ்பெக்டர் ஐயா சமூகத்துக்கு குமாரபுரம் பண்ணையார் சட்டத்துக்கு விரோதமாக பல காரியங்களை செய்து வருகிறார் ஐயா அவர்கள் தக்க நடவடிக்கை எடுத்து மேற்படி நபரை கைது செய்தால் நான் சாட்சியாக இருந்து அவர் செய்த குற்றங்களை நிரூபிக்க தயாராக இருக்கிறேன் இப்படிக்கு உள்ளூர் வாசி இத பட்டாமணி எதுகிட்ட எழுதி வாங்கிட்டு போலீஸ் ஸ்டேஷனுக்கு போயிட்டு இருக்கு அப்படித்தானே எழுதுன மசி காயிறதுக்குள்ள பட்டாமணியமே தகவல் கொடுத்துட்டாண்டா இந்த ஒரு தடவை மன்னிச்சிருக்கேசமா உனக்கு மன்னிப்பே கிடையாது மரணம் தான் தண்டனை அவங்க வங்க முடிவை அவங்க தான் தேடிக்கணும் அதுதான் என் கொள்கை இத பாரு கயிறு கத்தி விஷம் இது மூணுல ஏதாவது உன்னை தேர்ந்தெடுத்து அது மூலமா உன் உயிரை போகிக்கல்லாம் ஆ 
கத்தியோட ஊருக்குள்ள தெரிஞ்சவ நீதானா யார கொலை செய்ய செஞ்சதுக்கு அப்புறம் தெரிஞ்சுக்குவ இவன் இடுப்பில் இருக்கிற கத்தியை பிடிங்கிட்டு தூண்ல கட்டுங்கடா வேண்டிய வசதி எல்லாம் பண்ணி கொடுங்க நாகசாமி முன்ன பின்ன தெரியாத ஒரு முரடனை வேலைக்கு வச்சிருக்கேனேன்னு ஆச்சரியமா இருக்கா நாகசாமி இப்படிப்பட்ட துணிச்சல் காரண துணையா வச்சுக்கிறது எப்பவுமே நல்லது ஐயா உங்க திறமை யாருக்கு வரும் அந்த சின்ன துறை இன்னும் ரெண்டு மாசத்துல விடுதலை ஆயிடுவான்னு உனக்கு நல்லா தெரியும் அப்படி இருந்தும் அடிக்கடி இங்க வந்து அவனை பார்த்தே ஆகணுங்கிற அவனோ யாரையும் பார்க்க மாட்டேன்னு அடம் பிடிக்கிறான் 
என்னப்பா இதெல்லாம் இப்ப அவன் என்ன பாக்கல பரவாயில்ல ரெண்டு மாசத்துக்கு அப்புறம் நான் அவனை ஒரே ஐடியா பாத்துக்கிறேன் இந்த கத்தி உங்க இடுப்புல தொங்கிறத விட இங்க வைக்கிறதா ரொம்ப பொருத்தமா இருக்கு இந்த முறை அந்த குதிரைட்டு நீ போகாத அந்த முரட்டு குதிரை யாருக்கு அடங்க மாட்டேங்குது அடங்காதது அடக்குறதா எனக்கு ஆசை ஒரு தாய் வைத்தல பிறக்கலையே தவிர நீ அண்ணன் தம்பிடா அண்ணன் தம்பி நாம் ரெண்டு பேரும் நல்லா உழைச்சி சம்பாதிச்சு அதுல வர லாபத்துல கோதும் அல்வா பிரியாணி கத்திரிக்காய் குழம்புன்னு எல்லாரோடவும் சேர்ந்து உட்கார்ந்து பரிமாறி சாப்பிடலான்டா உனக்கு ஒரு நிக்காவை பண்ணி வச்சு அதை கண்ணார பாக்கணும்னு நான் எப்படி அல்லாவை வேண்டிக்கிறேன் தெரியுமா நீதாண்டா எனக்கு சரியா ஒத்துழைக்க மாட்டேன்றே ஒத்துழைக்க மாட்டேன்றே மக்கார் பண்ற நீ இருந்தாலும் என் மனசு கேட்கல உனக்கு வேளா வேலைக்கு என்ன ஆதாரம் போடணுமோ அத போட்டுறேன் பா என்ன இந்த அசத்து அசத்துது வாங்கி கொள்ளு வாங்கி குடுத்தினாக்கா குதிரைக்கு போடுவேன் நாளுக்கு நாள் அழைச்சிக்கிட்டே போகுது இப்படியே விட்டா கடைசியில ஒரு எலும்பு கூட வண்டி எழுத்துட்டு போகுது இல்லம்மா நேத்து கூட இடியாப்பம் பாயா குடுத்தேன் வயிற்றால போகுது வேற என்ன குடுக்கலாம் பிரியாணி வாங்கி கொடுத்து பாருங்களேன் கரெக்ட் தாஜ்மஹால் ஹோட்டல்ல நாளைக்கு ஒன்றரை பிளேட் அடிச்சிடுறேன் நீங்க அடிக்காதீங்க நான் மல்லா பிச்சுக்கு கொடுங்க நீ கிண்டல் கோர தங்கச்சி கிண்டல் கோர தங்கச்சி சரி சரி நான் போயிட்டு வரேன் டேய் அல்லா பிச்சை 
இன்னைக்கு ஒழுங்கா தொழில கவனிக்கணும் இல்லன்னா எனக்கு கோபம் வரும் செல்லோபாய் நிக்கலுக்கே ஆகருசே செல்லோபாய் நிக்கலுக்கே ஆகருசே ஹாய் ஒண்ணே முக்கார்வாச்சு மிச்ச நாள்லாம் கூட என்னமா இது காய்கறி நெருக்கிற அருவா இத எடுத்துக்கிட்டு கையில ஏதாவது கொடு எங்க பாப்போம் இப்படியே பாரு எதுக்கும் உதவாது ரெண்டு ரூபா தர முதல்ல பணத்தை எடிய நன்றிப்பாட்டுறிய <laughs> 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 Thank you. 
ஒரு தடவை யாராவது ஏதாவது பண்ணாங்கன்னா எட்டி உத என்ன வந்தாலும் நான் பாத்துக்கிறேன்
மேல் <laughs> படைக்கும் போதே அவனுக்கு 
காவியம் கையாலன் வச்சிருக்கா அதை எழுதணும்னே வந்தாலும் மாத்த முடியாது நல்லா ஞாபகம் வச்சுங்க சரிப்பா அது வரைக்கும் நீங்க ரெண்டு பேரும் தம்பதிகளா சந்தோஷமா வாழுங்களே வாழத்தான் போற ஒரு புருஷங்கிட்ட பொண்டாட்டி எதிர்பார்க்கிற எந்த சுகத்தையும் நீ என்கிட்ட எதிர்பார்க்க முடியாது என் மனசை மாத்தவோ இல்ல என்னை தடுத்து நிறுத்தவோ நீ முயற்சி பண்ண ஒரு பொண்டாட்டிங்கிற அந்த உரிமையை நீ இழந்துருவேன் இதை நல்லா ஞாபகம் வச்சுக்க மாட்டிச்சேன் <laughs> <laughs> ஒன்றரை கிலோமீட்டர்ல ஒரு காட்டு பங்களா இருக்குது அதுக்கு பூட்டும் கிடையாது சாவியம் கிடையாது காவல் காரணம் கிடையாது அசந்து தூங்கிட்டாரு சரி இங்க இருந்து ஒன்றரை கிலோமீட்டர் தானே காட்டு பங்களா நடந்தே போயிருவோம் கடிப்பா 
இளந்தளின் சின்ன பையன் இவன் சாவுக்கு நான் காரணமா இருந்துட்டனே அரே அல்ல ஈமக்கடன் எல்லாம் உங்க முறைப்படி செஞ்சு முடிச்சிடுங்க முறைப்படி எல்லாத்தையும் செய்ய நடந்ததுன்னா கேள்விப்பட்டு 
சாயங்காலம் வீட்டுல வந்து பாரு வாங்க போலாம்
நீயும் நானும் அப்பா அம்மாவோட சேர்ந்து எடுத்துக்கிட்ட இந்த போட்டோ நம்ம எல்லாரையும் பழிவாங்க இது ஒன்னே போதும் சின்ன வயசுல அவர் உன்னை பாத்துக்காரு இது நிச்சயமா உன் அடையாளம் கட்டி கொடுத்துரும் இதை இப்பவே உன் கையால அடுப்புல போட்டு எரிச்சிடு அத்தோட எல்லாமே முடிஞ்சிடும் நீ போய் கை கால நான் தலையே முடிக்கிட்டேன் என்னப்பா சொல்ற காலையில என்ன தேச்சு ஆனந்தமா தலை முழுகனேன்னு சொன்னேன் ஒரு நிமிஷம் இரு சாமி எங்க இந்த தீப்பெட்டி சமையலுக்கும் அதே பெட்டி கற்பூரத்துக்கும் அதே பெட்டி
விடுகதையா <laughs> ஒருவேளை <laughs> என்ன <laughs> चलो बाई निकल के आकर से तोड़ दा वरवन ना बाई ओड़ वंट के चिट्टी ना ये ही ये कुछ चिट्टा वरवन चली रुक मौसी के आधा ताँ वाई इट बोला वर रहा है ये यार आरी वर्ग दाऊ मुल के कंपी प्यार या वासिया पढ़ती पूजा आवर आड़ ची कुंड बंदर के दे नहीं यार बाई कहाँ उड़ रही हाँ ताले यारी ताले ये किरण குழிதோண்டி <laughs> 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 என்ன பாய் 
அம்பது எழுபத்தஞ்சு வாங்கிட்டு உனக்கு பிடிக்காத தலையில கட்டலான்னு பாக்குறியா நான் நூறு ரூபா தர்றேன் நான் சொல்ற இடத்துல பழகிறியா எங்க உன் வீட்டு வாசல்ல என்னையா தலையை சுத்தி ஆத்துல தூக்கி எறியாம உங்களுடைய சொந்த விரோதத்தை எல்லாம் இதுல கட்ட நினைக்கிறியா சரி சரி விடுங்க பாய் இது எங்கேயாவது ஊருக்கு வெளியே கொண்டு போய் போட்டு வாங்க ஏற்பா வண்டியில உங்க வண்டியிலயா நடக்கிறதே மேல் நம்பி ஏற்பா பாய் பூஜாவில சாம்பிராணி அடைச்சிட்டு வந்து பேயினா ஏமாத்துறீங்க தம்பி இன்னைக்கு சாம்பிராணி புகைய பேயின்னு சொல்லலன்னா ஜனங்கள்லாம் பூதமா மாறி இருப்பாங்க அது சரி நெஜ பேய் என்னாச்சு நேத்து பார்த்ததோட சரி அதுக்கப்புறம் நான் பார்க்கவே முடியல இந்த பேய் பிடிக்கிற வேலைகள்லாம் விட்டுட்டு கொஞ்சம் புண்ணியமான வேலைகளை செய்வா காளியப்பன் அச்சனையும் முடிச்சுக்க இது யார் பேருக்கு பண்ணணும் சின்னதுரை என்ன தொடர்பு வாழ்க்கை <laughs> 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 ஒரு மனைவி செய்ய வேண்டிய முயற்சிகளை தான் அவ செய்யறா அத தப்புன்னு எப்படி சொல்ல முடியும் மொத்தம் நான் ஒன்னே கேக்குறேன் உங்க அப்பா ஒருத்த கொலை பண்ணிட்டா நீ சும்மா இருப்பியா என்ன பொறுத்த வரைக்கும் நான் பழிக்கு பழி தான் வாங்குவேன் ஆனா நீ செய்ய கூடாது உன் உடம்புல தான் ரத்தம் ஓடுது என் உடம்புல இல்லையா அப்படி சொல்லட காளி நான் ஒண்டி கட்ட நான் எத்தனை கொலை பண்ணாலும் அது என்னைய பாதிக்கும் ஆனா நீ குடும்பத்தை உனக்கு ஏதாவது பாதிப்பு ஏற்பட்டா உன்னை நம்பி வந்திருக்கிற ஒரு நல்ல பொண்ணையும் பாதிக்கும்னு சொன்னேன் அதுக்காக அவனை மன்னிச்சுட்டு சொல்றியா நான் அப்படியும் சொல்லல உங்க அப்பா ஒருத்தன் கொலை செய்யவே துணிஞ்சிருக்கானா அதுக்கு ஏன் ஒரு நியாயமான காரணம் இருக்க முடியாது அப்படின்னா உங்க அப்பா ஒரு குற்றவாளியா இருந்து அவை அதுக்கு கொடுத்த ஒரு நியாயமான தண்டனையா அது ஏன் எங்க அப்பாவை குற்றவாளின் உன்னை தவிர வேற எவனாவது சொல்லியிருந்தானா இங்க ஒரு கொலையும் விழுந்திருக்கோம் கொஞ்ச நாள் பழகினாலும் நெருங்கி பழகிட்டோம்ங்கிற காரணத்துக்காக உன்னை விட்டுறேன் ஓ நிலைமையும் எனக்கு புரியுது ஓ மனைவியோட தவிப்பு எனக்கு தெரியுது ஓ மனசை சமாதானப்படுத்ததா அப்படி சொன்னேன் அவமானப்படுத்த <laughs> 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 நீ 
நிச்சமா சொல்றேன் இப்ப நீ வனதேவத மாதிரி இருக்க
போன வருஷத்தை விட இந்த வருஷம் நம்ம ஊரு திருவிழாவை சிறப்பா நடத்தணும்னு சொல்றீங்க நடத்திருவோம் அதுக்கு அவங்க அவங்க அபிப்பிராயத்தை சொல்லுங்க ஐயா உத்தரவு கொடுத்தீங்கன்னா அபரஞ்சி படம் வெளிவந்து முப்பது வருஷம் ஆச்சு அந்த அம்மா அதுல நடிக்கிறப்ப முப்பத்தி மூணு வயசு ஆக இப்ப அறுபத்தி மூணு வயசு பல்லே இருக்காது முக்கவாய் கல்விய கொண்டு வந்து மேடையில வெத்தலைப்பாக்கிட்டிருப்பாங்க <laughs> 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 நாகசாமி சுட்டு தர்ற புறாவ சூப்பு வச்சு குடிச்சிட்டு அவன் பெத்த பொண்ணோட சந்தோஷமா இருந்தா ஜென்மமே சாபல்யமாயிடும் ஐயா அவசரமா பச்சை புறா வேணும்னு கேட்டீங்களா மூணு தாங்க கிடைக்கும் அத விடு நாகசாமி இப்ப எனக்கு திடீர்னு குட்டி மேல ஆசை வந்துருச்சு அத உடனே கொண்டு வந்திய மடியில வச்சு கொஞ்சனும்னு நினைக்கிறேன் நீங்க எந்த குட்டியை சொல்றீங்க புலி குட்டியடா சொல்லுங்க நாகசாமி காட்டுல ஒரு புலி குட்டி போட்டிருக்கு தாய் புலி செத்து போச்சு ஆண் புலி தான் பாதுகாப்பு அத வேட்டையாடணும் நாளைக்கு ஐயா புலி குட்டியோட விளையாடணும் ஆண் புலிய பாடம் பண்ணி செவத்துல மாட்டும் நீங்க என்னங்க ஐயாவே பெரிய வேட்டைக்காரராச்சு நான் வெறும் புறா வெட்டக்காரன் தானே உண்மைதான் நாகசாமி ஆப்பிள் வெட்டுறப்போ காயம் பட்டுடுச்சு இந்த விரலை மடக்கி சுட முடியல கூட நான் வரேன் புரி பார்த்து நீ சூடு ஆகட்டுங்க நான் நினைச்சபடியெல்லாம் நடந்துட்டா ஓம் பொண்ணை நான் பாத்துக்கிறேன் என்ன சொல்றீங்க அவ கல்யாணத்தை நடத்தி வைக்கிறேன்னு சொல்றேன் நல்லதுக்கும் கெட்டதுக்கும் எனக்கு நீங்க தானே அந்த நம்பிக்கை இருந்தா சரி நீ போய் வேட்டைக்கு வேண்டிய ஏற்பாடுலாம் சரி சரிங்க புலி இங்க இங்கேயே தான் நடமாடிக்கிட்டு இருக்கு அப்படியா இந்த துப்பாக்கி இறங்கி போய் தேடிப்பா கண்ணில் பட்டா சுட்டுரு கை வந்த கலையா இருக்கு அது எப்படி 
புரிஞ்சு நடந்துக்கிற ஆம்பளையா இருந்தா நேரடியாவே புரிய வைக்கலாம் உங்க மாதிரி ஆம்பளைங்களுக்கு புத்தி காட்டிக்கல புரிய வைக்கலாம் இப்ப நான் என்னத்த புரிஞ்சுக்கல புருஷங்காரன் நீங்க இந்த மாதிரி வந்தா பொண்டாட்டி புது துணி கட்டிக்குவாளா ஓ அப்படி வேற இருக்கா ஊர் நடைமுறையே அதாங்க நாலு சுகத்துக்குள்ள தந்திர கட்டிக்கிட்டாலும் நாலு பேருக்கு முன்னாடி கட்டும் பகட்டுமா தான் போகணும் இது பொண்டாட்டி பெருமைப்பட்டுக்கிறதுக்கு இல்ல புருஷனை பெருமைப்படுத்துறதுக்காக புரியுதுமா இப்ப நான் என்ன செய்யணுங்கற பெட்டில புது துணி இருக்கு போய் போட்டு வாங்க அம்மா நீ இப்படி வர போற பொண்டாட்டி எப்படி வச்சிருக்கார் பாத்தியானே ஊர்ல உள்ள பொம்பளைங்க மூக்கு மேல வரல வைக்கிற மாதிரி வர போற எனக்கும் <laughs> 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 கட்டி மொத்தம் 
வேதனைகிட்டே நீ சமதன் சொன்ன நான் நிம்மதியா என்ன சொல்ற நீ கட்டின மனைவி அனாதையா விட்டுட்டு ஜெயிலுக்கு போக போற மேல நெஞ்சு உறுத்தி இருக்கோம் அதை நிறுத்தத்துக்காக உங்க நண்பர் அண்ணன் ஆக்கிட்டீங்க இப்ப சொல்றீங்க அவர் என்ன தங்கச்சின்னு கூப்பிடலே தவிர என்னைக்குமே நான் அவர் அண்ணனா தான் நினைச்சுக்கிட்டு இருக்கேன் ஒரு பொண்ணுக்கு அப்பா அம்மா அண்ணன் தம்பின்னு ஆயிரம் சொந்தங்களை கொண்டு வந்து நிறுத்தினாலும் அவ பெத்த குழந்தைக்கு ஈடாகாதுங்க கேள்விப்பட்டதுல கழுத்து புருஷன் சோறு போடாட்டாலும் வயிற்று புருஷன் கஞ்சி ஊத்துவான் அப்படி ஒன்னு என் வயசுல உண்டாயிருந்தா கூட அதை பார்த்து நான் சந்தோஷப்பட்டிருப்பேங்க என் புள்ள கொலகார மகன் ஒரு பட்டத்தை சுமந்துக்க நான் விரும்பல அவரை தடுத்து நிறுத்த என்னால முடிச்ச கடைசி முயற்சியும் பண்ணி பார்த்துட்டேன் ஒரே ஒரு வழி இருக்குமா என்ன நான் யாருங்கிறத காடிக்கிட்ட சொல்லி அவன் கையால நான் செத்துட்டா இந்த பிரச்சனைக்கெல்லாம் ஒரு முடிவு ஏற்படும் நானே செய்துகிட்ட தற்கொலைன்னு என் கையாலே லெட்டர் எழுதி வச்சிருந்தேன் தண்டனையிலிருந்து அதை அவனை காப்பாத்து எனக்காக யாரும் சாக வேண்டாம் நானே ஒரு முடிவுக்கு வந்துட்டேன் அவருக்கு ஏதாவது ஒண்ணு ஆயிடுச்சுன்னா அந்த நிமிஷமே நான் சாகிறதுக்கு தீர்மானிச்சேன் என்னங்க ஒரு சந்தோஷமான விஷயம் சொல்ல நானும் கொஞ்சம் சொல்றேன் பல தடவை சந்திச்சிருக்கேன் ஆனா அப்பெல்லாம் ஏற்படாத ஒரு துடிப்பு வேகமோ இப்ப ஏற்பட்டிருக்கு காரணம் நீங்க தான் நானா ஆமாங்க அந்த சந்திப்புக்கு பிறகு நிச்சயமா உங்களால எங்களுக்கு ஒரு விடிவு காலம் ஏற்படும் விடுவிக்கிறது மூலம் ஒரு நல்ல குடும்பத்துக்கு உதவி செஞ்ச மன நிறுவம் மட்டுமல்ல நீ சொன்ன மாதிரி பண்ணையார் குற்றவாளியா இருந்தா அவன் அடையாளம் காட்டின பெருமை எனக்கு வரும் அது நினைச்சு ஒரு பக்கம் சந்தோஷப்பட்டாலும் இன்னொரு பக்கம் வேதனையும் பட்டிட்டு இருக்கேன் ஏன் அதுக்கப்புறம் எங்க நாம சந்திக்க முடியாம போயிடும் ஒண்ணுதான் ஓ வாழ்க்கை ஒரு விடுகதனா என் வாழ்க்கை ஒரு மர்ம கதல தான் அது எப்படி முடியும் எங்கு முடியும் எனக்கே புரியல அதனாலதான் என் மனசுல வீணான கற்பனைகளை வளர்த்துக்க நான் விரும்பல அது எப்படி முடிஞ்சாலும் சரி உங்களோடதான் என் வாழ்க்கையே முடியும் அதை மறந்துடாதீங்க
வேட்டு சத்தம் கேட்டா காட்டு மிருகங்க கிட்ட வராது நீங்க இருக்கும் போது எங்களுக்கு என்னங்க பயம் சந்தன கட்டை எல்லாம் லாரியில லோட் பண்ணியாச்சு நீங்க கேட்ட யானை தந்து இப்ப நீங்க புறப்படலாம் புறப்படுறோம் ஆனா வழியில இந்த காட்டுல பேய் இருக்கிற வரைக்கும் ஒரு ஈ எறும்பு இங்க அவசரம் இவங்களை காட்டு எல்ல வரைக்கும் கொண்டு போய் விட்டுட்டு வாங்க ரொம்ப நன்றி பண்ணியார் இப்ப எனக்கு எல்லாம் புரிஞ்சு போச்சு லதா கடத்தல் தொழிலுக்கு ஒன்னையும் உங்க அப்பாவையும் கருவியா பயன்படுத்திருக்கா பண்ண நாளைக்கு அதுக்கு முடிவு கட்டேன் இங்கேயே பேசலாமா இல்ல நான் பேச வந்தது நீங்க செய்யற கடத்தல் தொழில பத்தி அரசாங்க சொத்துக்களை காட்டுல இருந்து கொள்ளை அடிக்கிறது உங்க தொழில் காட்டு பக்கம் யாருமே வராம இருக்க பேய் வேஷம் போட ஒரு பொண்ணு அவ உங்க கைதி அவங்க தகப்பனுக்கு ஜெயில் இதையெல்லாம் தெரிஞ்சிக்காம உங்களை நம்ப ஒரு கிராமம் இதெல்லாம் உனக்கு எப்படி தெரியும் சத்தியம் நெருப்பு மாதிரி அதை எதை போட்டு மூடினாலும் புகையா மாறி உண்மையை வெளிப்படுத்தாம விடாது பண்ணையார் இதை இப்பவே ஊரறிய சொல்லியிருப்பேன் வேலை கொடுத்து ஆதரிச்ச நன்றி கடனுக்காக எச்சரிக்கை பண்ண வந்திருக்கு என்ன எச்சரிக்கை என்னையோட உங்க கடத்தல் தொழிலுக்கு மூட்டை கட்டணும் பேய அலைய விட்டுருக்கீங்களே அந்த பொண்ணோட தகப்பனுக்கு உடனே விடுதலை கொடுக்கணும் இதெல்லாம் ஒன்னு உயிரோட விட்டாத்தானே இப்படி செய்வீங்கன்னு எனக்கு நல்லா தெரியும் முப்பது நிமிஷத்துல நான் திரும்பி வரலனா பண்ணையாரால என் உயிருக்கு ஆபத்துன்னு அர்த்தம் முப்பத்தோராவது நிமிஷம் போலீஸ் கிட்ட போய் சொல்லுன்னு லதா கிட்ட சொல்லிருக்கு சொன்ன <laughs> 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 பூச்செடி நினைச்சு முள்ளு செடி வளர்த்துக்கிட்டா எங்க போயிருப்பான் இப்ப தம்ம ஞாபகம் வருது இன்னைக்கு நான் விடுதலை ஆகிற என்ன தேடி உன் பூச ஜெயிலுக்கு தான் போயிருப்பான் ஆமாப்பா காந்தி ஜெயந்தியை முன்னிட்டு நன்னடத்த கைதிகள் எல்லாரையும் விடுதலையானவங்களுக்கு விரும்புற இடத்துக்கு டிக்கெட் எடுத்து கொடுக்கறது வழக்கம் குமாரபுரம் போனதான் ஞாபகம் குமாரபுரம் நீ எந்த தேதியில விடுதலையான எந்த ஊருக்கு புறப்பட்டு போனேங்கிற விவரம் அங்க அவருக்கு தெரிஞ்சு போச்சுனா நிச்சயம் அவர் சந்தேகம் உண்மையானதா திரும்பும் அதனால அவர் வரத்துக்குள்ள இந்த ஊரை விட்டு போயிடு ஒரு மூணு மாசத்துக்காவது உன்னோட இருக்கிற சந்தர்ப்பம் கிடைச்சது அந்த சந்தோஷத்தோட போறேன் ஆனா ஒண்ணுமா அவங்க கிட்ட பழி வாங்குற வெறி மட்டும் இல்லைன்னா உனக்கு அவனை விட சிறந்த கணவன் அமையவே முடியாது அவர் இத்தனை நாள் கொஞ்சமாவது எனக்கு இருந்தார்னா நீதான் என்ன அவங்க அப்பா வந்து எதுக்காக கொலை பண்ணேங்கிற விஷயத்த எடுத்து சொல்லிருப்பேன் கடைசி வரைக்கும் ஒரு கிடமே இல்லாம போச்சு ஓ விதிப்படி நடக்கட்டும்னு சொல்றது தவிர நான் சொல்ல வேற என்ன இருக்கு வரமா இல்லைண்ணா எங்க போற அவசியம் <laughs> அதை வெட்டுறதுக்கு தான் கத்தியும் கையுமா அலைறான் காளி அவனே அந்த காரியத்தை முடிச்சிருவான் எங்க காளி போயிட்டு வர ஜெயிலுக்கு ஓ உங்க அப்பனை கொண்டவனை தேடி போனியா ஆமா அவன் அங்க இருந்திருக்க மாட்டானே 
அதே பிடி உங்களுக்கு தெரியும் எதிரிய வீட்ல வச்சிட்டு நீ எங்கயோ போய் தேடிக்கிட்டு இருந்தா எப்படி கிடைப்பா நீங்க யார சொல்றீங்க முத்துங்கிற பேர்ல ஒரு நண்பனா உன் கொஞ்சாதிக்கு அண்ணனா உன் வீட்டுல இருக்கானே அவன்தான் உன் விரோத் அது மட்டும் இல்ல அவனுடைய சொந்த தங்கச்சி தான் செம்பம் இருக்கவும் முடியாது அவன் அப்படிப்பட்டவ போய் உன் பொண்டாட்டிய கேள் அது உண்மைனா காட்டுல தலைமறவா இருக்கிறவன தீர்த்து கட்டி என்ன சொன்னீங்க எனக்கு உங்க நண்பருக்கும் கள்ள தொடர்பு இருக்குன்னு சொன்ன அவரே என் அண்ணன் சொன்ன அதே வாயானே இப்படி ஒரு அபாண்டத்து சுமத்துறீங்களே கடவுளே நான் ஜெயிலுக்கு போய்ட்டா நீ அவனோட வாழ்க்கை நடத்துறதா முடிவு பண்ணிருக்க இல்ல ஐயோ இன்னொரு தடவை அந்த வார்த்தைய சொல்லாதீங்க அவரே என் அண்ணன் கூட பிறந்த அண்ணன் அப்ப எதுக்காக இத இத்தனை நாள் நீ மறைச்சு வச்சிருந்த என்ன நெஞ்சல் தருதுன்னு தான் நீ இதைகிட்ட இருந்து மறைச்சிருப்ப மறைச்சங்க நீங்க ரெண்டு பேரும் சந்திக்கவே கூடாதுன்னு தான் நினைச்சேன் வந்து நின்றுட்டீங்க ஆறும் புலியும் எத்தனை நாளைக்கு தான் நட்போட பழக முடியும் அதனாலதான் இப்படி ஒரு நாடகம் ஆட வேண்டிய நிலைமை ஏற்பட்டிருக்கு இதை கண்டுபிடிக்க தான் நானும் இப்படி ஒரு பழியோ மேல சுமத்தினேன் அவனே ஈவரக்கம் இல்லாம கொண்டு நினைச்சேன் அத பழையபடி தூண்டி விடுறதா அர்த்தம் இப்பவே நான் வீட்டுக்கு போறேன் நீங்க சொன்னது உண்மைனா அவனை கண்ட துண்டமா வெட்டி எரிஞ்சாத்தான் அந்த பகதீர் வர என்னடா ஆலோ காதலையே அவ அப்பனையும் கூட்டிட்டு போக வந்தவன் இப்ப குழவெறியோட போறான் அவசரம் பழி தீத்துக்க ஒருத்தன் ஒருத்தன் தேடி அலைவான் ரெண்டு பேரும் சந்திக்கும் போது ஒருத்தன் கையால இன்னொருத்தனுக்கு சாவு இதுல எவன் தப்பிச்சாலும் அவனை போலீஸ் தூக்கல போட தயாரா இருக்கு அதுக்கப்புறம் லதா பழையபடி உங்ககிட்ட சரணாகதி தான் நம்ம சுயில எந்த வித தடங்களும் இல்லாம தொடங்கிடலாம் என்ன கொல்ல வக்கில்லாம என் தங்கச்சிய கொண்டுட்டா பாவி ஒன்னு
ஆத்தடக்கிறதுக்குடா <laughs> 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 செண்பகம் உன் தங்கச்சி மட்டும் இல்லை என் மனைவி கூட உன்னை நான் வெறுக்கிறேன் ஆனா என் மனைவிய இப்போ நான் நேசிக்கிறேன் அவளை கொண்ட உன்னுடைய கொடலை நான் உருவாம விட மாட்டேன் நம்புறேன் நீ சொன்ன மாதிரி என் தங்கையை நீ கொள்ளாம இருந்தா அடுத்த நிமிஷத்துல என்ன சொல்லுவோம் வெறி எத்திட்டு உன்னால அவளுக்கு ஏதாவது முடிவு ஏற்பட்டிருந்தா உங்க அப்பனை கொன்ன மாதிரி உன்னை சீவி அறிஞ்சிருவேன் ஞாபகத்துல வச்சுக்க
அதிகாரியா <laughs> தகப்பனை
உனக்கு ஏற்கனவே குழி வெட்டி வச்சிரு இதுல தாண்டா நாங்க உனக்கு சமாதி கட்ட போறோம் நில்லுங்கப்பா கருணைனால இவங்க எல்லா சுகத்தையும் பெற்று எல்லாரும் பல்லாண்டு வாழ்க வாழ்க வாழ்த்துறேன் அவங்க சின்ன சிறுசுங்க எப்படியாவது விளையாடிக்கலாம் 